我是 Danny， 欢迎来到秋天生旅行的频道。今天要跟大家分享的是骑单车去爬山。对，这一条路线呢是在高雄，我的家乡。那这个机关山呢，它是在燕巢。然后看网络上很少人去分享这条路线，然后我又看到它整个这个人脉啊，像机关一样，特别的兴奋，所以就去了这条路线。那开始之前呢，先跟大家分享，就是我。六月份的频道会员没有跟大家更新，原因是很多事情还没有结束，然后来不及跟大家分享。希望未来可能二至三个月再跟大家分享一次频道会员。
包含线上课程啊、logo 等等，就时间过得太快了。五月份的这个手机稳定器这个呃礼物呢，还没有送出去，原因是没有人跟我认领。会员频道这个这个朋友，他可以赶赶快来咨询我，反正下一次我们可能就是下个月再把它抽出去。那为了防止这个会员频道呢礼物没有人来认领，所以下一次的会员频道奖励我们来一个特别的，就是希望下一次我会抽一名支持我的会员频道这个这个人呢，可以跟他一起去爬山 ，OK， 在这个过程中可以跟我讨论任何事情，然后也有考虑可以拍一部影片。先来跟大家分享我为何想要骑车去登山，主要是我觉得单纯一条步道。有一点点轻松，对，所以加上现在我有骑脚踏车，所以就有一个想法，就是说去程跟回程，呃，我都是以脚踏车的方式前往的。那说到这里呢，就很多人问我说，这个登在脚踏车的时候，你登山车放哪里？那这个问题其实也困扰我很久啊，希望有骑单车的这个车友们可以来跟大家来来跟我分享，或跟大家分享，因为锁车我觉得没有用。锁了车，防防君子不防小人。现在车子这么轻，你扛了就走了。你说可以绑在树啊 ？OK 啊、哦，你你车架绑在树上面，你轮子快拆拆掉就被搬走了。所以我去之前，我的方法是我出发前，我先我先搜寻有一间庙叫做金山道院，所以我放在庙里面，请关老爷跟这个自贡阿姨帮我保管，所以。这是我的方法，我就是想要爬山，就是想要骑单车，就是想去。所以未来可能我想要另外一个方法，但是可能就不是一个人。对，未来跟大家分享。那在路程的部分，因为我的去程时间我是以左营的这个高铁站为一个出发点，那它那边有高铁、捷运跟火车。那我大概抓的时间是一个半小时。我去程一个小时十四分，回程是一个小时零八分，大约是二十三公里左右。我相信大家一小时内就可以完成了，因为它一路上一路上都是平缓的。那我可以跟给大家看一下我的这个路线。好，我们现在这个软体是高明 Connect 的线上版的网网页。我骑程距大概是二十三公里，一个小时四十分，所以我相信大家一个小时就可以完完成了。因为我有比左营高铁站还要再往南一点点，平均海拔不高，二十公尺到八十九公尺而已。一路到尾尾段的时候，慢慢的缓山，只有一段是下坡，其他都是上坡，都是缓都是缓上。对，然后。我们再看看我回程，回程的部分大概骑了二十点六五公里，因为我换另外一条路线骑，所以只花一个小时多，然后就是一样缓下。OK， 速度我也没有拉得很快，十八公里左右慢慢骑，这个停下来应该是停红绿灯吧？对啊，我还有吃欧莱呢，吃吃吃吃香肠，大肠包小肠，对对对。回程的话，我是觉得可以去那个庙口那边吃一下，补一下，蛮好吃的。然后我还有喝那个青草茶，嗯，都都都都蛮棒的。至于登山的路线，我大概走了三点七公里，我是包含拍照、空拍，还有休息加起来的时间，三个小时十二分。所以我相信大家一一定会比这个时间还要来的更少了。但要注意的是。呃，前面还蛮多树荫的，但是到了顶端的部分，基本上全部都是曝晒。那那一天也很热，给大家看一下路线。这个网站是 o l d Trails 的网站，那我们就以这个方向来看。好，那这个是金山道院，我车子就停在这边。往上走，就在他们金山道院那边有一条，算是可以停车的地方，那你就从那边上去。上去这边一路全部都是陡升，超陡，这边这边都是陡的，好好多好多阶梯，所以要有心理准备。
，到这边的时候就开始会慢慢的缓上缓上，然后到了这边这一块，呃，基本上就是登顶。那登顶会有两个区块，你们可以看一下，呃，那边的腹地啊。那边蚊子也蛮多的，在这在这一块的时候，蚊子蛮多的。然后你们也可以看到影片前面，其实看到很多一些杂讯的声音，因为它的对面呢、啊，其实是大冈山，应该是在这一面。对，然后这边是中寮隧道，下次想要去中寮，中寮山，然后去拍这个道路。然后这边基本上都是收音机的基地台，所以会听到蛮多杂讯的。之前我没有遇到相同的情况，但是我想要保留一些原声吧，木呃竹子移动的声音啦、啊，草丛声，还有脚步声、风声，所以收音机的声音我还是<笑>有保留，我就没有完完全全切掉，希望大家可以见谅。那 G B X 的话，我建议是。要要要带着，虽然路基都很明显，一路上都是木栈道跟阶梯，然后也都很清楚明了。但我下山的时候，在这里我是有点迷迷迷失了一点方向啦，所以呃，你就往那个机关山休息站的地方走。对，那这边的话是金山道院，这边的话是。机关山休息站，我本来想说去的时候可以喝个凉的，就没有开。OK， 那呃，我是走一个 O 型。假设你想要走呃单进单出，呃两边我觉得都可以，因为他们停车场都超大，还有机车的位置，在这边有机车的位置，然后连游览车这边有一台停在这边。那我原本是。想说下去这边喝个饮料就没开嘛，就再走下去一点，左边有一个干嘛店，然后阿伯还请我吹电风扇，很热心。再往下面一点会有一个福德正神土地公庙的旁边有一个开会会让一只麒麟，金冠山其实简称麒麟尾山，所以很像一只麒麟的尾巴，然后。这样子的形状，所以在这边有供奉一个麒麟，所以大家可以看看。我走 O 型是希望可以看到更多的路线风景跟不同的风貌，确实在这个道路上面拍也是蛮漂亮的。对，另外在这一边的部分很漂亮，很像有一点点，算是月世界的那种地形，所以在这边其实也是挺漂亮的。这边一路过去都是。对，这边可能空拍照没那么漂亮，觉得还是那个漂亮一点点。对你在这个山顶上是360度环境，然后在远方一点点呢，你就可以看到那个八五大楼。从这边看的时候，从这边看过去是可以看到八五大楼，还蛮清楚的哦。对，所以非常推荐大家。可以走一个 O 型。那如果假设你两台车来的话，你可以一台停机关山休息站，一个停这个金山道院，反正你就两边各停一台去做接送就 OK， 就不用再踢道路踢这么久。分享给大家。因为我装备的部分，我相机带了三台相机 ：GoPro 相机、空拍机，还有单眼相机。对你不要把我当成一般的。骑公路车的人跟爬山的人相比，因为我要做记录，我没有这些相机，你今天不会看到这些影片。对，那电池我的部分我带太多了，因为我以为天气很热，可能天很容易过热，然后很容易耗电，但没有，我又开了超级防守灯，所以我的 GoPro 相机满电的情况下直接少七 percent。那以这次经验，是我骑乘的 GoPro 来回多搁一颗电池就 OK 了。那所以保守的话呢，呃，你可以再多带一颗。那单眼我也是只用一颗，包含拍照、录影，还有我的空拍也是只有用一颗，所以绰绰有余。我后面还有多余的时间可以再录空拍，因为现在 Mavic 3其实很够用，很够用。那也非常感谢 Canon 呢，提供这次的 R7 的最新的单眼。去做测试，来让我做测试，还不错
有几个功能还蛮有趣的，可以跟之后跟大家分享。另外，如果假设你有想要提问的，也可以在下面留言给我。那水的部分呢？金山道院它那边有饮水机可以装，一路上呢也有 seven 可以去做补给，所以我车子的话有一瓶水。那行进间呢有一个水袋，小水袋放在胸前，五百五百墨的。对，背包的话我是用迪卡龙的越北越野跑的背包。那我这次没有带登山杖，但我有带我的那个脚架。对，因为我这次是一个人去做拍摄的，对啊，那以上呢就是这次骑单车到高雄这个燕巢鸡冠山爬山的这个路线分享给大家，那希望大家会喜欢。那如果有任何的问题呢，可以在下面留言给我，或者是分享你身身边喜欢户外的这些朋友们，包括车友跟山友们。下个影片见哦，拜拜。